，你了解本质才能少交智商税。只如一黄叶，你就问我用啥肥？一黄叶就问我用啥肥？你静下心来听我说，给你了解本质。不是为啥叶片是绿色的？因为它里边有叶绿素啊，叶绿素是绿的，所以你才看到这个叶片是绿色的。那它为啥变黄呢？因为叶绿素没了，那为啥叶绿素会没呢？因为植物的新叶它在生长，它在阳光底下，它就要进行光合作用啊，它就需要水分养分呐、啊。那这个水分养分从哪来的？当然它是从根系来的了。那根系提供不了水分养分的时候，那植物咋办呢？哎，这个时候植物为了保证新叶的正常生长。那么它就会从植物的老叶分解抽取这个叶片的叶绿素，这个水分养分抽出来给谁？夸夸往上走给新芽，因为你根儿不工作了，它只能抽取底部老叶的，所以底部的叶绿素被分解了，它就怎么样？它就黄了。它根系什么时候不吸收水分养分？是吧？好像所有的排除法一共就两点，第一点就是土壤缺水了，土壤没有水分了。啊，有时候你摸着土，哎，潮着乎的，但是植物底部出现了些许黄叶，哎，你这时候你说这个土潮着乎的，它不缺水，实际上很有可能是植物的新芽啊、新叶长得比较多，蒸腾量变大了，蓄水量增加了。对水分的需求增加了，所以说你潮乎的这个状态满足不了植物的一个蓄水量的一个消耗了，所以说这时候植物底部会出现些许的黄叶，它在警示你植物长大了，你要提高浇水频率了，要么就换个大盆了。还有人就是说，哎，我怎么一浇水就黄叶呢？这个问题是不是咱们也能解释通了？它并不是说你浇水以后植物黄叶，而是你浇水之前这个土壤它缺水缺大了，而你摸着什么，它潮着乎，植物不得不从底部抽取叶片当中的老叶的养分，表象是浇完水就黄叶，本质是之前缺水缺的比较猛，你浇水浇晚了。第二点，这个根系不工作的原因就是什么？第一点是，哎，缺水了，你判断失误，植物缺水了。那第二点就是根系不好了，根系不不工作了，罢工了，丧失吸水吸肥能力了，是不是？就也就是说，咱们说根坏了，根坏黄叶和缺水黄叶还有什么不同呢？咱们看底部的叶片是不是持续的向上黄，一直黄。怎么浇水它都黄，那么再看是不是一长新芽底部就马上出现黄叶，一长新芽底部就出现黄叶。那么再去观察底部黄叶的同时，新叶是不是缺缺陷这个缺铁性黄叶啊，叶脉绿叶肉黄啊，是不是有这种缺钙缺硼的导致的这个叶片畸形啊？也就是说，新叶是不是缺失中微量元素啊？底部出现黄叶，顶叶出现缺失中微量元素的一个表现，那么就是根系罢工了，根不好啊。要么你就新根长不出来，要么就是老根退化的比较严重，根系已经丧失吸收能力了。你这时候你夸夸夸去怼肥，它吸收不了，没有用，反而是你越用肥，它越完犊子，越用肥，它越完犊子。这那么这个时候就是考虑脱盆检查根系，检查你平时养花的一些错误操作，比如说你用那个不好的这些营养土啊，土质过细呀、啊，比如说你花盆。里边肥呀、啊、药啊，你给的很多呀，给的很猛啊，或者说是你花盆底部是不是有积水呀？那么本质说明这个原因是什么？就是你土壤环境不好，根系不爱往外长，是吧？这时候咱们考虑检查根系，脱盆换土，换一个新土，这样咱们才是从本质上解决问题，才能把这花救活、养好的本质问题，而不是说你一黄叶了你就哎老师缺啥肥呀，缺啥肥呀？咱们动动脑筋，你才能省到钱。别忘了点赞关注啊！